Եվ այսպես ուշադրություն։ Ռոպեներ առաջ Ղազախստանի չան հապկի կողմից ուղարկված զորքերը, որոնց մեջ մտնում են նաև 70 հայ զինվորականներ, այս որոշում են թունվել է Հայաստանի Հանրապետության ներսում, քննարկվել է հապկանդամ երկրներ հետ եւ որոշվել, որ հապկը պետք է զորքեր ուղարկի Ղազախստան իրավիճակը այնտեղ կայունացնել ու նպատակով։ Ղազախստանում իրավիճակը բավականին լուրջ վտանգված է, արդեն անցել են ցուցարարները բոլոր չափու սահմանը, չնայած նրան որ կան այլ պնդումներ, որ այս ամեն ինչը կազմակերպել է իշխանությունների կողմից, որպիսի Ղազախստանը կարողանա հապկ դիմել եւ հապկից ստանալ օգնությունը։ Նրանք թալանում են խանութներ եւ հիմնականում թալանում են զենքերի խանութներ, օգտագործում են զենքեր, գրավում են շենքեր, անգամ գրավել են նախագահական նստավայրը։ Ղազախստանի իշխանությունները հեշտ ու անգիստ կարողացան սրան ահաբեկչություն անվանել ու Հայաստանի իշխանությունները զգում են, որ իրենք սխալ են գործել ավելի կոնկրետ Փաշինյանը, որպես հապկի նախագահող կողմը։ Եվ հապկի նախագահությունը Հայաստանը ստացել է դեր եւս դեկտեմբերից, կարելի է ասել նոր ենք նախագահությունը վերցրել ու արդեն հապկի առաջին որոշումը այն էր, որ Ղազախստանը պետք է ստանա հապկի ծոգնությունը։ Իրականում այս ամեն ինչը որոշված է եղել դեր եւս ավելի վաղ Մոսկվայում, քանի որ Ռուսաստանի դաշնությունը չի ցանկանում կորցնել Ղազախստանում իր իշխանությունը, ինչպես որ իրենք պահեցին Բելառուսը, այնպես էլ փորձեն անում պահել Ղազախստանը։ Ղազախստանը ավելի կարևոր երկիր է իրենց համար հսկայական տարածքներով, եւ այդ հսկա երկիրը չի կարող հակառուսական ինչ որ մեկը ղեկավարել Ռուսաստան, այսինքն տարածաշրջանում, ովքեր որ հակառուսական մտնոլորտ են ուզում ստեղծել, նրանց դեմ հանում են ամեն ինչ անգամ զենք, անգամ մի շարք այլ պետությունների բանակներն են մտցնում այդ երկիր, երկրի իշխանությունների սեփական ժողովրդից պաշտպանելու համար ինչը նշանակում է, որ այստեղ չկա այլ բան քան բռնապետությունը։ Սա ժողովրդավարական քայլ չէ, չնայած նրան որ ասում են ահաբեկչություններ են ձեռնարկում Ղազախները, միև նույնը դրա համար հաստատ հապկը չպետք է խառնվեր եւ դա Ղազախստանի ներքին խնդիրն է, ինչպես որ արտահայտվում են իրադարձությունների մասին մի շարք այլ երկրներ, որինակ ոչ շատ հեռու հարևան Չինաստանը հայտարարեց, որ դա Ղազախստանի ներքին խնդիրն է եւ իրենք որևէ ձև չեն կարող այդ ներքին լարման վերաբերյալ անգամ հայտարարություն տարածել։ Փաստորեն ներքին խնդիրների համար կարելի է օգտագործել հապկի զորքերը, բայց երբ մտնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ահաբեկչություններ են իրականացնում, իրական ահաբեկչություններ այլ ոչ թե սարքած, նույն այդ Ղազախստանը, երբ ղեկավարում էր հապկը անցյալ տարի, հրաժարվեց Հայաստանի օգնություն տրամադրել եւ դեռ մի բան էլ շնորհավորեց Ադրբեջանին սահմանային եւ տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար, այսինքն ասում եմ ապրեք Լեռնային Ղարաբաղը գրավեցիկ ապրեք որ մեր գործընկեր հայաստանին այս օրնեք գծել եւ այս իշխանություններին Ղազախստանի հայաստանը ուղակի չպետք է օգնություն ցուցաբերեր կամ եթե այնպես ստացվի որ Ղազախստանում առաջիկայում այդ ցույցերը ավարտվեն ամեն ինչ ընդհանախաղաղ ճանապարով ապա այդ զորքերին պետք է նաև բերել հայաստան ու ցույց տալ հայ ադրբեջանական սահմանին գրեթե ամենօր տեղի ունեցող իրավիճակը, որին իրենք երբեք չեն արձագանքել եւ ընդհանրապես առհամարանք են ունեցել մեր բոլոր հայտարարություններին։ Եվ այսպես, չնայած նրան որ ցուրտ են ասում է, որ հայ ժողովուրդը պետք է մուրանա ցեղասպանության ճանաչման պայքարի մասին, եւ նույնը աշխարը ցանկանում է թուրքիային հենց դրանովել պատշեր եւ թուրքիայի աղջև են դրվելու մի շարք տարածքների վերադարձի խնդիր։ Այդ ինչպես էր ստացվում, որ թուրքիան Ադրբեջանից ավելի շատ էր պահանջում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանականացումը։ Կարծես թե թուրքիան էր դառնալու Լեռնային Ղարաբաղի տերը եւ Տիրակալը։ Թուրքիան այսօր ունի մի շարք տարածքներ, որոնք պետք է վերադարձվեն հայերին եւ եթե չվերադարձվեն ապա ամենա քիչը որը պետք է արվի հայ ժողովրդի վերադարձնե այդ տարածքներ որտեղ որ նրանք ժամանակին ապրել են վանի շրջան կարծի շրջան սրանք հիմնական այն տեղերն են որտեղ մեծամասնություն են կազմել ժամանակին հայերը եւ ենթարկվել են ցեղասպանության հիմա աշխարհը ունի այդ պատմական փաստաթղթերը եւ 
իրենց մոտ կա տեղեկություններ, թե այդ ժամանակ հարուշ տարի եւ ավելի առաջ ինչ քանակությամբ բնակչություն կար այդ տեղ եւ քանի տոկոսն էին թուրքեր, քանի տոկոսը հայեր ու քրդեր։ Մեծամասնությունը կազմում էին հայեր։ Ամենա հեղինակավորները եղել են հայերը։ Թուրքերը եւ քրդերը եղել են ուղակի հայերի մոտ աշխատող առևտրականներ ու ծառաներ։ Եվ դա էլ դարձավ պատճառ, որ նրանք ատեն հարուստ հայերի քանի որ միշտ էլ հարուստների նկատմամբ աղքատների կողմից ձևավորվում է ատելություն եւ դրա համար էլ եղավ ցեղասպանությունը անգամ այն թուրքեր որոնք երկար տարիներ աշխատել են հայերի ընտանիքում իրենց ձեռքովել այդ իրենց ընտանիքներին սպանեցին չնայած նրան որ այդտեղ մեղավորություն ուներ նաեւ հայաստանի եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարի հայերի այդ ժամանակվա ղեկավարությունը չնայած նրան որ ղեկավարություն կարելասել չի եղել եղել է մտավորականություն եւ նրանք էլ առաջին երթին են մեկուսացվել բայց մինչև մեկուսացնել է նրանք մեծամասամբ շատ լավ տեղյակ են եղել թուրքերի գաղափարից ուղակի իրենց հավատը չի եկել եւ չեն տեղեկացրել ժողովրդին շատերնել ուղակի իմանալով որ ցեղասպանություն է տեղի ունենալու մեծ ջարդեր իրենց տաները չեն լքել դրանք համարել են կեղծ լուրեր եւ չեն ցանկացել այդ ախրելի կարողությունը թողնել ու արտագաղթել արմեծյան հայաստանից ու դարձել են թուրքերի զողը մնացել են հարստությունը պահելու համար ու ոչնչացվել է թե հարստությունը եւ թե սպանվել են իրենք սա էլ եղել է հայկական այն ժամանակվա խելքի բացակայությունը որը կար որոշների մոտ որոնք մտածում էին իրենց ցեփական հարստության մասին ինչու ենք զարմանում նույնը այսօր այստեղ է կատարվում հայաստանում բանակից թալանում են տանում դղյակներ են սարքում եւ այն դեպքում երբ իրենք պետության կողմից բավականին մեծ աջակցություններ են ստացել ու այդ դղյակներ իրենք ունեին օրինական բայց չէ իրենք ուզում են այլ ավելի մեծ այլ ավելի շքեղը եւ ինչքան լինի ավելի լավ է սա եղել իրավիճակը այն ժամանակ ու հիմա էլ շարունակվում է այսպես եւ պետքա ուշադրություն դարձնել հենց սրա բանակում իրականացվող բոլոր գնման աշխատանքները պետք է անցնեն հատուկ ստուգումներ եւ հասկանալ թե այդ միլիարդ հավոր դրամները որտեղ եւ ինչի համար են ծախսում եւ արդյոք դա պետության համար կարևոր նշանակալի գործարքե թե ոչ հիմա կան զենքեր որոնք հայաստանին բավականին շատ պետք են ինչը որ անոթաչու թրջող սարքերի մասին կարելի է ասել եւ հայ ժողովուրդը պետքա մտածի որ այլևս 80-90%-ի զենքով չես կարող մտածել սահմանը պահելու մասին այլուր մնաց հաղթանակ տանես 